हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल एंड वी आर बैक अगेन विद द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर ट्वेंटी फोर्थ ऑफ सेप्टेम्बर टू थाउजेंड नाइनटीन चौबीस सितंबर दो हज़ार उन्नीस का न्यूज़ एनालिसिस देखेंगे पूरा उसके पहले कुछ क्वेश्चंस जिनके आंसर्स आपको करना है कमेंट सेक्शन में लेकिन इन द एंड ऑफ द वीडियो आई विल बी गिविंग द आंसर्स एज वेल आंसर मैं लास्ट में आपको बता दूंगा लेकिन अटैम्प्ट जरूर करना है ना इसी क्वेश्चन से कोई बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है तो आप अटैम्प्ट अपनी तरफ से करना और जो भी कन्फ्यूजन रहेगा अपन लास्ट में आंसर बता ही देंगे फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज टू बी अमेंडेड टू प्रोवाइड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्टेट अगर एक नया स्टेट बनता है तो इनमें से कौन से शेड्यूल को अमेंड किया जाता है ऑप्शन आर फर्स्ट शेड्यूल सेकेंड शेड्यूल थर्ड शेड्यूल नाइन्थ शेड्यूल ये क्वेश्चन वन है क्वेश्चन नंबर टू इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंपावर्स द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू एडजुडिकेट बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स थ्रू तो सेंटर और स्टेट के बीच के जो डिस्प्यूट्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट के किस जुरिस्डिक्शन के अंदर आते हैं ऑप्शन आर ए एपेलेट जुरिस्डिक्शन बी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन सी एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन या डी रिट जुरिस्डिक्शन क्वेश्चन नंबर थ्री इज द स्वर्ण सिंह कमेटी रिकमेंडेड स्वर्ण सिंह कमेटी इनमें से किस चीज का रिकमेंडेशन दिया था ऑप्शन आर ए द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट इलेक्शन स्टेट लेवल इलेक्शन कमीशन बी पंचायती राज रिफॉर्म्स सी इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या डी इंटरलिंकिंग ऑफ हिमालयन एंड पेनसुलर रिवर्स क्वेश्चन नंबर फोर इज द रेजोल्यूशन फॉर रिमूविंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी मूव इन इनमें से कहां पे रेजोल्यूशन को मूव किया जा सकता है फॉर रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑप्शन आर ए लोकसभा ओनली बी राज्यसभा ओनली सी आइदर ऑफ द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट या डी इन अ ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट क्वेश्चन नंबर फाइव इज हु अमेंग द फॉलोइंग ऑपरेट द नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड एन डी आर एफ यानी कि नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड को ऑपरेट इनमें से कौन सा कौन करता है ऑप्शन आर ए प्राइम मिनिस्टर बी यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स सी यूनियन मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स या डी यूनियन मिनिस्टर फॉर इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट तो दीज आर द फाइव क्वेश्चन फॉर यू टूडे प्लीज डू ट्राई टू आंसर एंड में मैं आंसर आपको एक बार बता भी दूंगा बट प्लीज डू ट्राई टू अटेम्प फ्रॉम योर सेल्फ एज वेल लेट स्टार्ट द न्यूज एनालिसिस पार्ट अमित शाह हैज मूटेड द आइडिया ऑफ वन कार्ड फॉर ऑल द यूटिलिटीज तो अमित शाह ने कहा है कि हम आगे आने वाले समय में एक यूटिलिटी कार्ड बनाएंगे एक यूटिलिटी कार्ड बनाएंगे जिससे आप बाकी सारी सुविधाएं ले सकते हैं इस यूटिलिटी कार्ड में आपका आधार लिंक्ड रहेगा आपका बायोमेट्रिक लिंक्ड रहेगा और उसके थ्रू आप बाकी जो सर्विसेज आप यूज करते हैं गवर्नमेंट की वो सारी आप सर्विसेज यूज कर सकते हैं अब 2021 आने वाला है यू ऑल नो दैट 2021 इज कमिंग एंड इंडिया में एक डेकेनियल सेंसस होता है हर 10 साल में सेंसस आता है जैसे 2011 में आया था 2001 में आया था 1991 में आया था उसी तरह 2021 में फिर से सेंसस का ईयर आने वाला है तो सेंसस होने वाला है एंड दिस विल बी द फर्स्ट टाइम दैट सेंसस विल बी कंप्लीटली डिजिटल ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट याद रखना आपको 2021 सेंसस वुड बी कैरीड आउट डिजिटली ये पहली बार है जब पूरा जो सेंसस है वो डिजिटली लिया जाएगा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ये याद रखिएगा सेंसस आया है तो मैं सेंसस के बारे में बैकग्राउंड बता देता हूँ कल बहुत लोग बोल रहे थे कि नीचे से वो निकल के आता है वो जादू की तरह उसमें लिखी रहती है नोट्स वो क्यों नहीं दिया आपने तो यार थोड़ा आपको आप यूपीएससी एस्पिरेंट तो एवरी थिंग विल नॉट बी स्पून फेड आपको हर चीज़ स्पून फीड फीडिंग नहीं कराई जाएगी है ना आपको कुछ चीज़ें सुन के समझ के भी लिखा जाता है जब क्लास होता है क्लास जब आप जाते हो कोचिंग करते हो तो वहाँ पर टीचर आपको हर डिक्टेट हर चीज नहीं करता कई टीचर्स ऐसे होते हैं जो आपको बताते रहते हैं आपको उसमें बीच में नोट्स बनानी पड़ती है तो दिस इज द अप्रोच है ना अपने को ये हर चीज स्पून फीडिंग जितना मैं लिख दूंगा उतना ही आपको लिखना है दिस इज नॉट दिस इज नॉट द वे आपको लिमिट नहीं करना है अपने नॉलेज को कि मैं जितना मैंने छह लाइन लिखी तो छह लाइन ही नहीं है उस नॉलेज में मैं जो बोल रहा हूँ उस पर जरूर ध्यान दीजिए है ना तो ये स्पून फीडिंग अच्छी बात नहीं है बट फिर भी मैंने कोशिश की कि मैं आज बहुत सारी चीज़ें मैंने लिख दी जैसे सेंसस के बारे में आपको अर्थशास्त्र और ऋग्वेद भी लिखा दूंगा तो आप आपको उसमें मज़ा आएगा लेकिन मेरा बोलना ये है कि जो अपन बोल रहे हैं उसको आप सुन के समझ के लिखो ज़्यादा बेटर है अदरवाइज आप नहीं लिख पा रहे तो आप सिर्फ सुनो समझो नोट्स तो आपको मंथ के एंड में अवेलेबल करा ही जाएगी है ना तो दैट विल बी द थिंग सेंसस के बारे में थोड़ा बता देते हैं सेंसस का जो अर्लीस्ट इंसिडेंट है वो ऋग्वेद में भी आपको मिलेगा मतलब 800 600 बीसी के टाइम पे पॉपुलेशन को काउंट किया जाता है तो ऋग्वेद सबसे एंशियंट जो इंडिया का सोर्स है वो है फिर अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने भी ये बताया है कि जो मॉरियन एम्पायर था उस टाइम पे हेड काउंट किया जाता था फॉर द
1872 में लॉर्ड मेयो के अंतर्गत इसको ट्राई किया गया था लेकिन अगर फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस की बात करें तो वो 1881 में लॉर्ड रिपन के अंतर्गत हुआ था ओके लॉर्ड रिपन के अंतर्गत तो ये याद रखिएगा 1872 में लॉर्ड मेयो ने ट्राई किया था एंड एटीन में ये चीज लॉर्ड uh, रिपन ने ट्राई की उसके बाद से हर दस साल में यह सेंसस होता है एटीन से यह प्रोसेस हर साल होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना ये सारी चीज याद रखना है अब देखो ये जो सेंसस होता है अभी 2011 की बात करें तो दो फेज में होता है टू फेजेज आर देयर फर्स्ट जो फेज होता है उसमें हम सारी रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स या उसको हाउस लिस्टिंग फेज बोलते हैं हाउस लिस्टिंग मतलब कि जितने भी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज हैं बिल्डिंग्स हैं स्ट्रक्चर्स हैं नॉन रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं उन सबको काउंट किया जाता है इसका मतलब कि जो फर्स्ट फेज है वो हाउस लिस्टिंग का होता है प्रॉपर्टी हाउस लिस्टिंग का होता है दूसरा जो फेज होता है वो होता है पॉपुलेशन इन्यूमरेशन मतलब जो रेसिडेंट्स हैं इंडियन नेशनल्स हैं उनको काउंट किया जाता है तो पॉपुलेशन इन्यूमरेशन सेकंड फेज है एक फेज होता है आपका हाउस लिस्टिंग का है ना तो ये दो फेज में होता है क्या इसकी हिस्ट्री थी क्या इसका बैकग्राउंड था ये अपन ने जान लिया अब एक और जो चीज में है वो यूटिलिटी कार्ड की बात की गई यूटिलिटी कार्ड के अलावा सेंसस के साथ साथ अमित शाह ने एक और आइडिया ये दिया है कि अब एक नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर बनाया जाएगा एन पी आर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर नाम से ही क्लियर है लेकिन एक चीज वेरी एक चीज आपको दिमाग में बहुत ज्यादा क्लियर रखनी है कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जो होता है वो सेंसस के जैसा नहीं होता वो सेंसस से डिफरेंट होता है ना ही वो एनआरसी जैसा होता है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप जो आसाम में हुआ है तो एन पी आर इज डिफरेंट फ्रॉम बोथ सेंसस एज वेल एज एन आर सी अगर आपसे यूपीएससी बोलता है कि एन पी आर इज सेम एज सेंसस और एन पी आर इज सेम एज एन आर सी तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा एन पी आर इज नॉट सेम एज सेंसर नाइदर एन पी आर इज सेम एज एन आर सी ये बिल्कुल अलग प्रोसेस है अब एन पी आर क्या है एन पी आर का मतलब है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर तो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज किसका डेटा कलेक्ट किया जाएगा हुज डेटा विल बी कलेक्टेड याद रखना ऑर्डिनरी रेसिडेंट दिस इज द टर्म ऑर्डिनरी रेसिडेंट ओके तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट का डेटा कलेक्ट किया जाएगा अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि ऑर्डिनरी रेसिडेंट होता कौन है हु विल बी एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट तो एनपीआर के पर्पस के लिए जो डेफिनेशन बताई गई है ऑर्डिनरी रेसिडेंट की वो ये देखो लिखा हुआ है फॉर द पर्पज ऑफ एनपीआर ऑर्डिनरी रेसिडेंट इज डिफाइंड एज अ पर्सन हु हैज रिसाइडेड इन अ लोकल एरिया फॉर पास्ट सिक्स मंथ एक ऐसा व्यक्ति जो किसी लोकल एरिया में पिछले छह महीने से रह रहा है या फिर और अ पर्सन हु इंटेंड्स टू रिसाइड इन एन एरिया फॉर द नेक्स्ट सिक्स मंथ या तो पिछले छह महीनों से रह रहा हो या तो आगे आने वाले छह महीने में रहने की प्लानिंग कर रहा हो ऐसा व्यक्ति ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाएगा और हर ऑर्डिनरी रेसिडेंट का डेटा कलेक्ट किया जाएगा अंडर दिस एनपीआर यानी कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के अंतर्गत डेटा कलेक्ट किया जाएगा हर उस व्यक्ति का जो कि किसी लोकल एरिया में छह महीने से रह रहा हो या आगे आने वाले छह महीने में रहने की प्लानिंग कर रहा हो उसको बोलते हैं नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर लेकिन यह डिफरेंट है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर से डिफरेंट है ये आपके सेंसस से और एनआरसी से इसमें क्या किया जाएगा बेसिकली लिंकिंग की जाएगी बायोमेट्रिक की एंड डेमोग्राफिक डिटेल्स की बायोमेट्रिक प्लस डेमोग्राफिक डिटेल्स डेमोग्राफिक डिटेल्स मतलब आप कहाँ रह रहे हैं क्या आपका नाम है ये सारी डिटेल्स जो है और उसके बायोमेट्रिक्स मतलब कि आपकी रेटिनल स्कैन आपका फिंगरप्रिंट ये सारी चीज़ें ली जाएगी ऑर्डिनरी रेसिडेंट की डेफिनेशन मैंने ऑर्डिनरी रेसिडेंट की बता दी कोई व्यक्ति जो छः महीने से लोकल एरिया में रह रहा हो या आगे आने वाले छः महीने में रहने की प्लानिंग कर रहा हो ठीक है तो ये अपनी थी न्यूज नंबर वन जिसमें अमित शाह ने यूटिलिटी कार्ड की बात की एनपीआर की बात की पहला डिजिटल सेंसस होगा ये भी याद रखेगा कि ये जो 2021 का सेंसस है वो फर्स्ट डिजिटल सेंसस होगा और ये सारे फैक्ट्स अपन ने देख लिए एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सेंसस कंडक्ट कौन करता है सेंसस कंडक्ट कौन करता है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है डेकेनियल सेंसस की वो है ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर बोलते हैं ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर बोलते हैं किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है तो ये सेंसस कंडक्ट होता है जो दस साल वाला सेंसस है कंडक्ट कौन करता है ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर जो कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आते हैं ना तो ये अपने को याद रखना है ये सारे फैक्ट्स जो मैंने बताए इनमें से ही क्वेश्चन आएगा अगर आएगा तो और ये आपके लिए काफी भी है ना रिन्यूएल एनर्जी टारगेट टू बी मोर देन डबल्ड नाउ प्राइम मिनिस्टर मोदी आप सबको पता है कल मैंने आपको बताया था कि क्लाइमेट एक्शन के ऊपर एक समिट हो रहा है है ना और कल का जो एडिटोरियल था उसमें मैंने दो पॉइंट बताए थे कि एक तो पॉइंट ये है 
कि जो कंट्रीज हैं वो अपने टारगेट्स को बढ़ाएं इफ यू रिमेंबर यस्टरडेज एडिटोरियल आई टोल्ड यू टू थिंग्स कंट्रीज अपने टारगेट्स को बनाए बढ़ाएं जो क्लाइमेट uh, चेंज के लिए एक्शंस ले रहे हैं दूसरा मैंने बताया था पोर्टफोलियोज तैयार करें मतलब टारगेट स्पेसिफिक चीजें करें कि फ्यूल uh, एनर्जी को घटाएंगे रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाएंगे ये सारी चीजें करें तो उसी के अंतर्गत प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जो उनका रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट था वन गीगावाट का 175 सेवेंटी का जो टारगेट था उसको बढ़ा करके प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 450 फिफ्टी कर दिया है करने की बात कही है तो 450 फिफ्टी रहेगा अब हमारा रिन्यूएबल एनर्जी जो टारगेट है इट विल बी इंक्रीज टू 450 फिफ्टी ये मतलब अनऑफिशियली एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपनी तरफ से बोल दिया है ये चीज और ये जो समिट था वो नेशनल क्लाइमेट एक्शन समिट था यूनाइटेड नेशंस का यूनाइटेड नेशंस का क्लाइमेट एक्शन समिट था है ना तो वहां पे ये बात हमने बोली है तो 175 सेवेंटी फाइव एनर्जी का हमारा टारगेट था पहले 2022 तक के लिए 2022 तक के लिए हमने क्या बोला था 175 सेवेंटी फाइव एनर्जी करेंगे बट अब हम बोल रहे हैं कि हम 450 फिफ्टी तक का रिन्यूएबल एनर्जी करेंगे दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अब आगे मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूँ मेन्स का देखो मेन क्वेश्चन एक ये है दो क्वेश्चन बताता हूँ डिस्कस द एफर्ट्स टेकन बाय इंडियन गवर्नमेंट टू फाइट क्लाइमेट चेंज एक ये मेंस का क्वेश्चन है डिस्कस द एफर्ट्स टेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू फाइट क्लाइमेट चेंज दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कैन इंडिया बिकम अ लीडर इन सस्टेनेबल एक्शंस टू प्रिवेंट क्लाइमेट चेंज डिस्कस कैन इंडिया बिकम अ लीडर इन सस्टेनेबल एक्शन टू प्रिवेंट क्लाइमेट चेंज डिस्कस इन दोनों क्वेश्चन में आपको सेम चीज ही लिखनी है जो आगे चीजें मैं मैंने अभी बताई ना आपको कि रिन्यूएबल एनर्जी पहले हमारा टारगेट था 175 लेकिन क्लाइमेट एक्शन समिट में हमने बोला कि हम 450 फिफ्टी गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी करेंगे तो वो सारे यही यही इसी का तो आंसर है तो ये दो क्वेश्चन मेंस के देख लीजिए आप इनके आंसर आप लिखने का ट्राई भी कर सकते हैं मैं आपको और पॉइंट्स आगे बता देता हूँ अभी बट ये क्वेश्चन मैंने इसलिए बताया क्योंकि जी एस में जी में दोनों में ये क्वेश्चन आ सकता है दोनों में ही ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्या स्टेप्स इंडिया ने लिए हैं क्लाइमेट चेंज को फाइट करने के लिए या क्या इंडिया लीडर बन सकता है क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए तो उसमें आपको पहले मैंने आपको बताया रिन्यूएबल एनर्जी को बताया दूसरा देखो क्या है कि इंडिया गवर्नमेंट ने बोला है कि जल जीवन मिशन के थ्रू जल जीवन मिशन के थ्रू वो वाटर कंजर्व करेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे और वाटर रिसोर्सेज को डेवलप करेंगे तो दिस इज द सेकेंड जो चीज इंडिया कर रही है तीसरा इंक्रीज इन द प्रोपोर्शन ऑफ बायोफ्यूल ब्लेंड इन पेट्रोल एंड डीजल तो बायोफ्यूल का यूज करेंगे ब्लेंडिंग के थ्रू पेट्रोल एंड डीजल में ताकि क्लीन पेट्रोल डीजल और उसका पोल्यूशन कम हो और चीप भी पड़ेगा तो ब्लेंडिंग की बात की चौथा पॉइंट बता देता हूं कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर को ग्रीन करने की बात प्राइम मिनिस्टर ने कही है ट्रांसपोर्ट सेक्टर को ग्रीन करेंगे बाई यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल वेहीकल्स इनफैक्ट फेम मिशन आपको अगर याद हो फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फेम मिशन तो वो इसी के लिए तो ये चार पॉइंट मैंने बताया जल जीवन मिशन के थ्रू वाटर कंजर्व करना फिर मैंने आपको बताया कि ब्लेंडिंग ऑफ बायोफ्यूल विद पेट्रोल एंड डीजल तीसरा मैंने आपको बताया ट्रांसपोर्ट सेक्टर को ग्रीन करेंगे थ्रू इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स और चौथा मैंने बताया कि रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स को वन सेवेंटी से बढ़ा करके फोर फिफ्टी करने की बात की जा रही है अब आप क्वेश्चन दोबारा देखें मेन्स वाला डिस्कस द एफर्ट्स टेकन बाई इंडियन गवर्नमेंट टू फाइट द क्लाइमेट चेंज कैन इंडिया बिकम अ लीडर इन सस्टेनेबल एक्शन टू प्रिवेंट क्लाइमेट चेंज डिस्कस इन दोनों के आंसर अपन ने डिस्कस कर लिए हैं तो बहुत प्यारा इस तरीके से अगर हम पढ़ेंगे ना तो हमारे मेन्स भी प्रिपेयर हो जाएगा हमारा प्रिलिम्स भी अच्छा खासा रहेगा साइन लैंग्वेज डिक्शनरी गेट्स फोर थाउजेंड न्यू वर्ड्स अब साइन लैंग्वेज की डिक्शनरी है ऑलरेडी बनी हुई है किसने बनाई है बता देता हूँ इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर ने बनाई है इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर ये प्रोजेक्ट कैरी करता है यही सिंबल्स बनाते हैं ना इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर याद रखेगा आई एस एल आर टी सी साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर ये क्यों इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछता है कि डिसेबल्ड या डिफरेंटली एबल्ड पॉपुलेशन के लिए क्या स्टेप्स लिए जाते हैं तो उसमें आप ये मेंशन कर सकते हो कि साइन लैंग्वेजेस का यूज यूज किया जाता है बाय इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर में तो याद रखेगा इंपॉर्टेंट फैक्ट जो प्रिलिम्स के लिए याद करना है वो याद करना है आपको कि इसमें दो में जो कैटेगरीज ऐड की जाएंगी उनमें पहली बार एग्रीकल्चर की कैटेगरी ऐड की जा रही है मतलब एग्रीकल्चर के जो टर्म्स हैं एग्रीकल्चर में यूज होने वाले टर्म्स हैं उनका साइन लैंग्वेज पहली बार ऐड किया जाएगा फॉर द फर्स्ट टाइम कैटेगरी ऑफ एग्रीकल्चर विल बी एडेड अब अगर एग्रीकल्चर की कैटेगरी पहली बार ऐड हो रही है तो बाकी कैटेगरीज कौन सी हैं ये भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए तो बाकी कैटेगरीज अभी तक एडेड थी लीगल अकेडमिक मेडिकल टेक्निकल लीगल एकेडमिक मेडिकल टे
तो वही वाली बात है कि मैं लिख सब दूंगा मैं हर चीज़ लिख दूंगा आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और लेकिन आपको अपना भी दिमाग खोल के रखना है आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप वनडे एग्जाम या कोई ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं करें कि मैं आपको रट्टू तोता बनाऊँ यहाँ बैठाल के मैं आपको एक एक चीज़ बताऊँ आप रटते जाओ रटते जाओ अपने को कान बंद करके रटना नहीं अपने को कान खोल के दिमाग खोल के आँख खोल के सब खोल के रटना है और उसको अच्छे से समझना है ना तो आगे बात कर लेते हैं और क्या इम्पोर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं ये तो पूरा दिल्ली की न्यूज़ है दिल्ली की न्यूज़ अपने को ऐसे जाननी नहीं है नेशनल न्यूट्रिशन मिशन का नाम था तो नीति आयोग के ए, उनसे बात चल रही थी उन्होंने सितंबर के बारे में क्या बोला गया सितंबर इज़ बीइंग ऑब्जर्व एज पोषण माह तो न्यूट्रिशन मंथ जो है वो सितंबर है तो अगर आपसे कोई कल को वनडे एग्जाम में पूछ लेता है कि कौन सा मंथ जो है वो पोषण माह की तरह सेलिब्रेट किया गया था तो वो सेप्टेम्बर है इट इज़ द पोषण माह और न्यूट्रिशन मिशन न्यूट्रिशन मंथ अब आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में एक न्यूट्रिशन मिशन चल रहा है यानी कि पोषण अभियान चल रहा है यूपीएससी ने ऑलरेडी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है तो पोषण अभियान यानी कि नेशनल न्यूट्रिशन मिशन इसका टारगेट मैं आपको बता देता हूँ ये पहली चीज़ याद रखिए क्योंकि लॉन्च कब हुआ था ये लॉन्च हुआ था दो में यू क्या करता है कभी कभी क्वेश्चन दे देता है कि नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के रिगार्डिंग कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं स्टेटमेंट वन दे देगा कि नेशनल न्यूट्रिशन मिशन लॉन्च हुआ था दो में तो बिल्कुल गलत हो जाएगा लॉन्च हुआ कब दो में लॉन्च हुआ है इसके टारगेट्स एक बार अपन देख लेते हैं टारगेट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे पूछ सकता है टारगेट्स भी या मैच द कॉलम करवा सकता है डायरेक्टली मिनिस्ट्री याद रखेगा ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर कौन सी मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट टारगेट्स क्या है स्टंटिंग को रिड्यूस करना है बाय टू अंडर न्यूट्रिशन को रिड्यूस करना है बाय थ्री अनीमिया जो कि यंग चिल्ड्रेन और वुमेन एंड एडोलसेंट गर्ल्स में होती है अनिमिया को रिड्यूस करना है बाय थ्री एंड चौथा है आपका लो बर्थ वेट जो लो बर्थ वेट है उसको रिड्यूस करना है बाय टू परसेंट ओके तो याद रखिएगा कि जो ये केसेस आ रहे हैं स्टंटिंग के केसेस उनको दो परसेंट से रिड्यूस करना है अंडर न्यूट्रिशन के जो केसेस हैं उनको दो परसेंट से रिड्यूस करना है अनीमिया के जो केसेस हैं उनको तीन परसेंट से रिड्यूस करना है और जो लो बर्थ वेट के केसेस हैं उनको दो से रिड्यूस करना है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट पोषण अभियान सेप्टेम्बर का जो महीना है वो पोषण मंथ के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा ये याद रखना है दीज आर द फैक्ट्स विच आर इंपॉर्टेंट वी ऑल शुड रिमेंबर दिस एन जी टी ऑर्डर एक्शन अगेंस्ट वर्सिटी रन बाय एम पी आजम खान तो एन जी टी के बारे में कुछ चीजें बताता हूँ कि दो हजार दस के एन जी टी एक्ट के थ्रू आया था अब एन जी टी एक्ट से आया था इसलिए कौन सी बॉडी है एक स्टेट्यूटरी बॉडी है स्टेट्यूटरी बॉडी है अब आपसे कभी कभी कोई पूछेगा कि क्या इंडिया पहली कंट्री है कि एन जी टी लाई है ऐसा बिल्कुल नहीं है द फर्स्ट कंट्री वॉज ऑस्ट्रेलिया सेकेंड कंट्री वॉज न्यूजीलैंड इंडिया वॉज द थर्ड कंट्री टू हैव अ मैकेनिज्म लाइक एन जी टी इंडिया तीसरी कंट्री है जिसने एन जी टी जैसा मैकेनिज्म लाया अब एन जी टी के अंदर कुछ एक्ट्स हैं जैसे कि नाइनटीन एट्टी सिक्स का इन्वायरमेंट एक्ट है तो यस एन जी टी उसके केसेस को देखता है लेकिन दो एक्ट्स ऐसे हैं जिनके केसेस को एन जी टी नहीं देखता है ये इंपॉर्टेंट है नाइनटीन एक्ट और 1972 का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ओके तो याद रखिएगा 27 और उसका उल्टा 72 ये दोनों एक्ट्स को एनजीटी नहीं देखता है तो यूपी से अगर आपसे पूछता है कि क्या 1927 1972 के एक्ट्स को एनजीटी देखता है उसके अंदर के केसेस को तो ऐसा बिल्कुल नहीं है नहीं देखता है ना ये आपको याद रखना है दिस वॉज अबाउट एनजीटी तो आगे मूव करते हैं और देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स हैं जो कि अपने को डिस्कस करनी है काफी चीजें थी आज की न्यूज पेपर में एफ टी आई आई स्टूडेंट्स प्रोटेक्ट प्रोटेस्ट लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन तो जो फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है वहां पे जो बच्चे हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं प्रोटेस्ट किस चीज का कह रहे हैं लैक ऑफ स्टूडेंट रिप्रेजेंटेशन इन द एकेडमिक काउंसिल तो क्या होता है वहां पे एकेडमिक काउंसिल बनाई जाती है वहां पे स्टूडेंट्स का रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं है इस कारण से एफ टी आई आई यानी कि फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो बच्चे हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं अब न्यूज तो अपने को पता चल गई कि न्यूज है प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं है वहां की एकेडमिक काउंसिल में पर एफ के बारे में आप देख लेते हैं पहले एफ है फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है कौन से मिनिस्ट्री के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग पहली चीज ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है जहां जहां यूपीएससी पूछ सकता है मैं उसको दोबारा हाईलाइट करता हूँ तो एफ टी मैंने कि फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कैसा इंस्टीट्यूट है ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर आता है इसको एड मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट से ठीक है ना कहाँ पे लोकेटेड है प्रभात 
फिल्म कंपनी पुणे में लोकेटेड है बना कब था 1960 में बना था तो सारे फैक्ट लगभग आपने देख लिए मिनिस्ट्री बना कब था 1960 सिचुएटेड कहां पर है प्रभात फिल्म कंपनी पुणे और ये सारी चीजें हमने यहां पे देख ली एफटीआई मेंबर है इंटरनेशनल लाइजन सेंटर ऑफ स्कूल सिनेमा एंड टेलीविजन का भी तो अगर आपसे कभी यूपीसी बोलता है स्टेटमेंट में कि इट इज अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल लाइजन सेंटर ऑफ स्कूल एंड सिनेमा एंड टेलीविजन तो हां बिल्कुल सही है याद रखिएगा अभी रिसेंटली करंट अफेयर्स की न्यूज़ है कि सेंटर जो एफटीआई है वो अपना एक सेंटर अरुणाचल प्रदेश में भी खोलेगा ताकि नॉर्थ ईस्टर्न सिनेमा को डेवलप किया जा सके तो अरुणाचल प्रदेश में भी खोलने की बात चल रही है फॉर डेवलपमेंट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न सिनेमा तो ये अपने को एक चीज याद रखनी थी इसको याद रखिएगा डिमोलिशन बिगेंस ऑन द कृष्णा फ्लड प्लेन्स प्लेन्स ओके तो अब हुआ क्या है बेसिकली अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन किया गया था कृष्णा रिवर बेड के पास तो उस अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन को तोड़ने की बात की गई थी और उसका जो डिमोलिशन uh, प्रोसेस है वो शुरू कर दिया गया है ये तो थी uh, जो न्यूज है बट अपने को जानना क्या है क्या ये न्यूज इंपॉर्टेंट है न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कृष्णा रिवर इंपॉर्टेंट है तो कृष्णा रिवर के बारे में बताता हूँ कृष्णा रिवर जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर है पेनसुला की सेकेंड लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर है इसको बाउंड करता है ऊपर से बालाघाट रेंज ईस्टर्न घाट्स ऑन द साउथ एंड ईस्ट एंड वेस्टर्न घाट्स ऑन द वेस्ट तो वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट और बालाघाट रेंज के बीच में कृष्णा का जो आता है एरिया आता है ना ये याद रखिएगा फिर कृष्णा रिवर जो राइज होती है वो वेस्टर्न घाट्स में जोर विलेज सतारा डिस्ट्रिक्ट में है जोर विलेज जोर गांव है सतारा डिस्ट्रिक्ट में आता है ये वहां पे ये राइज होती है थोड़ा ऊपर है नॉर्थ ऑफ महाबलेश्वर महाबलेश्वर थोड़ा सा ऊपर है सतारा डिस्ट्रिक्ट में जोर विलेज वहां से इसका राइज होता है इसकी जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है वो है घट प्रभा माल प्रभा एंड तुंगभद्रा तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है घट प्रभा माल प्रभा एंड तुंगभद्रा लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है भीमा मूसी एंड मुन्नेरू तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं भीमा मूसी एंड मुन्नेरू राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं घट प्रभा माल प्रभा एंड तुंगभद्रा अब एक इसकी स्मॉल ट्रिब्यूटरी है कोयना कोयना भी इसकी एक स्मॉल स्मॉल ट्रिब्यूटरी है कोयना रिवर और यहाँ पे है कोयना डैम सिचुएटेड है छोटी ट्रिब्यूटरी है लेकिन फेमस क्यों है क्योंकि नाइनटीन में सिक्स रिक्टर स्केल का एक बहुत बड़ा डिवास्टेटिंग अर्थ को एक आया था बिकॉज ऑफ दिस डैम कोयना डैम के कारण आया था जिसमें लगभग डेढ़ सौ लोग मरे थे तो 1967 में कोयना एक में बहुत बड़ा 6.4 पॉइंट फोर रिक्टर स्केल का एक अर्थ को एक आया था तो कोयना डैम के कारण आया था ओके तो ये याद रखिएगा तो ये कृष्णा के बारे में हमने लगभग सारी चीजें देख ली पोलावरम रिवर्स टेंडरिंग अ बिग सक्सेस इज आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट तो पोलावरम प्रोजेक्ट के लिए रिवर्स टेंडरिंग यानी रिवर्स ऑक्शनिंग की गई थी बाय आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट रिवर्स ऑक्शनिंग का मतलब क्या होता है आपको समझा देता हूँ एक बायर होता है जैसे यहाँ पे गवर्नमेंट बायर है गवर्नमेंट चाहती है कि उसके प्रोजेक्ट को बनाया जाए तो बहुत सारे सेलर्स रहेंगे सेलर वन रहेगा सेलर टू रहेगा सेलर थ्री रहेगा सेलर फोर रहेगा तो ये अलग अलग सेलर्स रहेंगे ये अपनी प्राइस कोट करेंगे ये अपनी प्राइस कोट करेंगे ये तो बायर क्या करेगा सेलर वन सेलर टू सेलर थ्री सेलर फोर की प्राइस को क्या करेगा कंपेयर करेगा द बायर विल कंपेयर द प्राइस ऑफ दिस एंड जिसकी लोएस्ट रहेगी उसको प्रोजेक्ट दे देगा तो ये जो प्रोजेक्ट दिया जा, जा रहा है इस बार वो मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को दिया जा रहा है तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक नेशनल लेवल का प्रोजेक्ट है पोलावरम तो उसके बिल्डर का भी नाम याद रखिएगा मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड तो किसको मिल रहा है एम ई आई एल को दिया जा रहा है यानी कि मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को दिया जा रहा है और पोलावरम प्रोजेक्ट के बारे में पता होना चाहिए आपको कि इट इज अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है जो कि गोदावरी रिवर पे है वेस्टर्न गोदावरी एंड ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश के उनको ये करेगा एंड इट्स इस प्रोजेक्ट को नेशनल प्रोजेक्ट का दर्जा दिया जा चुका है एंड इट विल बी द लास्ट प्रोजेक्ट जिसको कि यह दर्जा दिया जाए शायद इसके अलावा एम ई का एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था पट्टी सीमा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट तो अगर आपसे कोई पूछता है कि एम ई आई एल यानी कि जो मेगा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है उसका कोई दूसरा प्रोजेक्ट कौन सा है तो वो पट्टी सीमा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट भी इसी का था पट्टी सीमा प्रोजेक्ट किसके लिए था टू तो लिंक द गोदावरी एंड कृष्णा रिवर गोदावरी और कृष्णा रिवर को जो लिंक किया गया था फॉर इरीगेशन पर्पज उसके लिए जो प्रोजेक्ट था वो था पट्टी सीमा लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट तो कभी आपसे कोई पूछता है अगर कि पट्टी सीमा लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट किसके लिए है इट इज फॉर लिंकिंग ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा रिवर तो ये सारे फैक्ट्स अपन ने देख लिए पोलावरम देख लिया पट्टी सीमा देख लिया रिवर्स ऑक्शनिंग मैंने आपको समझा दी और पोलावरम के बारे में बता दिया तो दीज वर द इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको याद रखने हैं 
एन सी ई एस एस का यूज किया जाएगा टू फाइंड द सी आर जेड वॉयेशन सी आर जेड क्या होता है पहली चीज याद रखेगा सी आर जेड का मतलब होता है कोस्टल रेगुलेशन जोन देखो कोस्टल एरिया है कोई कोई कोस्टल एरिया है उसमें कुछ कुछ एरिया से ये 200 मीटर तक का जो एरिया रहता है वो हाई टाइड लाइन का एरिया कहलाता है उसमें सी आर जेड वन सी आर जेड टू सी आर जेड थ्री अलग अलग एरियाज बनाए जाते हैं और कहा जाता है जैसे कि कोस्ट के डायरेक्ट 20 मीटर तक कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए नो कंस्ट्रक्शन जोन होनी चाहिए बीस मीटर तक नो कंस्ट्रक्शन जोन बीस मीटर तक होनी चाहिए होता क्या है कि बहुत सारे बिल्डर्स हैं जो कि इन कोस्टल रेगुलेशन जोन्स के नोटिफिकेशंस को नहीं मानते हैं मतलब कि उसके द्वारा दी गई जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो नहीं करते हैं और कोस्टल एरियाज के आसपास भी कंस्ट्रक्शन कर देते हैं तो वेम्बनाड जो लेक है उसके आसपास ऐसा बहुत सारा वायलेशन किया गया था जिसको कि ट्रैक किया गया था और वहाँ का जो इलीगल कंस्ट्रक्शन था उसको हटाया गया था तो वही चीज़ अब सारे कोस्टल रेगुलेशन कोस्टल जोन एरियाज में देखा जाएगा कि मतलब कहाँ कहाँ पे सी आर जेड वॉयेशन किया गया है इसके लिए यूज किया जाएगा एन सी ई एस एस यानी कि नेशनल सेंटर फॉर अर्थ साइंस स्टडीज नेशनल सेंटर फॉर अर्थ साइंस स्टडीज का यूज किया जाएगा और ये जो इंस्टीट्यूट है यही पता करेगा कि कहाँ कहाँ सी आर जेड वॉयेशन किए गए हैं एन सी ई एस एस जो है नेशनल सेंटर फॉर अर्थ साइंस स्टडीज ये आपका इट इज़ अ सेंटर टू प्रमोट साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च को प्रमोट करता है एंड ये लैंड सी और एटमॉस्फेयर में होने वाली प्रॉब्लम्स को भी देखता है उनको सॉल्व करने की कोशिश करता है इसको बनाया गया था 1978 में बाय केरला गवर्नमेंट ये इंपॉर्टेंट याद रखेगा सेंटर ने इसको स्टैब्लिश नहीं किया था एन यानी कि नेशनल सेंटर फॉर अर्थ साइंस स्टडीज को स्टैब्लिश किया था केरला गवर्नमेंट ने नाइनटीन में तो ये इंपॉर्टेंट है याद रखेगा सी आर जेड अभी इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि माराडू कम्युनिटी है एक माराडू कम्युनिटी है जो म्यूनसिपैलिटी एरिया है माराडू म्यूनसिपैलिटी एरिया है वहाँ पे बहुत सारे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स स्टार्ट किए गए थे जिन्होंने जो आपके सी आर जेड नोटिफिकेशंस है उसको वॉयलेट किया था ओके माराडू म्यूनसिपैलिटी में जो कंस्ट्रक्शन हुआ था उसने वॉयलेट किया था सी आर जेड नोटिफिकेशंस को तो उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली ऑर्डर दिया है कि उस वहाँ के जो कंस्ट्रक्शन है उसको तोड़ा जाए है ना तो आगे एडिटोरियल में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्यों वो डिसीजन गलत है वो भी हम डिस्कस करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का वो डिसीजन क्यों गलत डिसीजन है लेकिन सी आर जेड आपको समझ में आ गया ना कि कोस्टल एरियाज के आसपास के एरियाज को लिमिट कर दिया जाता है कि वहाँ पे होटल्स और इनका कंस्ट्रक्शन नहीं किया जाएगा बीस मीटर तक कोई कंस्ट्रक्शन नहीं किया जाएगा नो कंस्ट्रक्शन जोन होती है अलग अलग एरियाज होते हैं लेवल वन लेवल टू लेवल थ्री इस तरीके के होते हैं है ना तो ये आपको याद रखना है ये अपन ने देख लिया अब आगे मूव करते हैं आगे की न्यूज़ के लिए सर्वे ऑफ ड्रैगन फ्लाइज हिंट्स एट इम्पैक्ट ऑफ फ्लड्स अब केरला में फ्लड आए थे आप सबको पता है कि केरला में बहुत ज़्यादा फ्लड आए थे अब वहाँ पे सर्वे हुआ है ड्रैगन फ्लाइज का और डैमसल फ्लाइज का ओके कहाँ पे साइलेंट वैली नेशनल पार्क में तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ है तो आपको एक शब्द में आंसर याद होना चाहिए केरला में है ना पहली चीज़ तो ये फैक्ट याद हो गया दूसरी चीज अब वहां पे डैमसेल फ्लाइज एंड ड्रैगन फ्लाइज का क्या हुआ वहां पे सर्वे हुआ उस सर्वे से ये पता चला कि वहां पे जो इन आ, ये इनकी पॉपुलेशन है वो डिक्रीज होती जा रही है इनकी जो पॉपुलेशन है इसको ओडोनेट स्पीशीज भी कहते हैं जो डैमसेल फ्लाइज और ड्रैगन फ्लाइज है ना इनको ओडोनेट स्पीशीज कहते हैं ओडोनेट ओडोनेट स्पीशीज है याद रखना तो ओडोनेट स्पीशीज की जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज होती जा रही है और जी ये ड्रैगन फ्लाइज और डैमसल फ्लाइज है ना ये एक तरीके के बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स हैं बायोलॉजिकल इंडिकेटर का मतलब क्या होता है कि अगर आपके इन्वायरमेंट या क्लाइमेट में कोई चेंज होगा तो उनकी पॉपुलेशन में चेंज होना शुरू हो जाता है मतलब कि वो चेंजेस दिखाना शुरू कर देते हैं जैसे कुछ पेड़ पेड़ होते हैं जो अपने कलर को चेंज कर देते हैं लाइकेंस होते हैं अलगाई होती हैं कुछ अपने कलर को चेंज कर देती हैं तो वो एक इंडिकेटर की तरह काम करती हैं तो ये भी इंडिकेटर की तरह काम करते हैं और ये ये दिखाते हैं कि क्लाइमेट में चेंज हो रहा है तो वहीं पे डैमसल फ्लाइज और ड्रैगन फ्लाइज की जो पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है वो ये दिखा रही है कि जो भी फ्लड आए हैं द फ्लड्स इन केरला उन्होंने बहुत ज्यादा इंपैक्ट किया है इनकी पॉपुलेशन को तो वो चीज यहां पे हमने देख ली नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज आइटम आगे की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं क्या है एडिटोरियल सेक्शन में हम आ जाते हैं मेकिंग द ग्रैंड इंडियन पीएसबी मर्जर्स वर्क इसमें मैं पहले आपको क्वेश्चंस बताता हूँ दो क्वेश्चंस यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीएस थ्री के रिगार्डिंग जीएस थ्री के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें दो क्वेश्चन बन सकते हैं फर्स्ट इज व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन टू मेक द बिग पब्लिक सेक्टर बैंक मर्जर वर्क क्या स्टेप्स लिए
वर्क दूसरा क्वेश्चन है हाउ कैन द गवर्नमेंट इंश्योर दैट द बिग बैंक मर्जर डिसीजन डज नॉट बैक फायर ये दो क्वेश्चन अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या किया जा सकता है कि जो ये मर्जर होने वाला है बैंकों का पब्लिक सेक्टर बैंक का वो अच्छा काम करे तो मैंने पूरी नोट यहां पर लिख दी है अब आपको बता देता हूं मैं एक करके कि रिसेंटली निर्मला सीतारमण ने एक अनाउंसमेंट किया था कि बिग बैंक मर्जर स्कीम का उसमें उन्होंने बोला था कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं उनके नंबर घटा के 12 कर दिए जाएंगे मतलब 27 से घटा करके 12 कर दिए जाएंगे ये चीज पहले नरसिम्हन कमेटी ने भी रिकमेंड की थी दिस वॉज फर्स्ट सजेस्टेड बाय द नरसिम्हन कमेटी ये देखो नरसिम्हन कमेटी ने पहले इसको सजेस्ट किया था बट द कमेटी सेट दैट द मर्जर शुड बी ऑफ स्ट्रॉन्ग बैंक एंड नॉट वीक बैंक अब यहां से इंपॉर्टेंट चीज शुरू होती है कि जो नरसिम्हन कमेटी का रिकमेंडेशन था वो ये था कि जो मर्जर होना चाहिए वो स्ट्रॉन्ग बैंक्स का होना चाहिए ना कि वीक बैंक्स का ओके ये इंपॉर्टेंट चीज है लेकिन ऑथर के अकॉर्डिंग जो मर्जर की बात अभी की जैसे पंजाब नेशनल बैंक को सिंडिकेट और इन सब बैंक को किया जा रहा है कैनरा बैंक सिंडिकेट बैंक इन सब का जो मर्जर किया जा रहा है उन्होंने ये कहा है कि ये सारे बहुत स्ट्रांग बैंक्स नहीं है ये वीक बैंक्स हैं तो ऑथर का कहना है कि जो नरसिम्हन कमेटी का रिकमेंडेशन था उसका एग्जैक्ट उल्टा मर्जर किया जा रहा है तो एफिशिएंसी का जो गेन होगा था एफिशिएंसी गेन्स फ्रॉम दिस मर्जर वुड बी इल्यूजरी मतलब कि इल्यूजनरी ही रहेगा बहुत ज्यादा गेन नहीं होगा मतलब एफिशियंसी गेन विल नॉट बी मच इफ यू आर मर्जिंग द वीक बैंक है ना अब ऑथर ने कुछ सजेशंस किए हैं ऑथर ने सजेशन ये दिए थे कि जो ये मर्जर है ये ग्रेजुअल होना चाहिए और बहुत ज्यादा सोचा समझा कैलिबरेटेड होना चाहिए दिस मर्जर शुड बी ग्रेजुअल एंड कैलिबरेटेड एंड नॉट वेरी फास्ट दूसरी चीज कि जो मर्जिंग है उससे एक साउंड गवर्नेंस क्रिएट होना चाहिए ना कि ऐसे नहीं कि आप दो वीक बैंक को मर्ज करके एक बड़ा वीक बैंक बना दो है ना आपको एक बड़ा स्ट्रांग बैंक बनाना है ना कि बड़ा वीक बैंक तो यू हैव टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग बिग बैंक अब ऑथर ने कहा है टू स्मूथ एन दिस मर्जर प्रोसेस जो मैंने ऊपर क्वेश्चन पूछे थे ये क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं टू मेक दिस बिग मर्जर वर्क उसके लिए ऑथर ने छह पॉइंट्स दिए हैं सिक्स पॉइंट्स हैव बीन गिवन बाय दी ऑथर टू मेक द मर्जर प्रोसेस सक्सेसफुल मर्जर की प्रोसेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए ऑथर ने छह पॉइंट दिए हैं एक एक करके अपन वो सारे छह पॉइंट देख लेते हैं फर्स्ट इट नीड्स टू बी इंश्योर्ड दैट देर इज नो लीडरशिप वैक्यूम इन द एंकर बैंक एंकर बैंक मतलब जो तीनों का सबसे बड़ा बैंक रहेगा ना जिसके नाम पे वो तीनों मर्ज किए जैसे पंजाब नेशनल बैंक के साथ जो दो बैंक मर्ज होंगे वो मिलके पंजाब नेशनल बैंक बनाएंगे तो पीएनबी जो हो गया वो आपका एंकर बैंक हो गया तो अब ये बोला ऑथर ने कि लीडरशिप वैक्यूम नहीं होना चाहिए तो पहली चीज क्या कर सकते हैं गवर्नमेंट या ये पूरा सिस्टम क्या कर सकते हैं कि कोई लीडरशिप वैक्यूम ना रहे और कम से कम तीन साल का टर्म आप उनके जो चेयरमैन जो एम और ये सब रहेंगे उनको कम से कम तीन साल का आप टर्म दो या फिर बासठ साल की एज होने तक उनको टर्म दो ताकि वो मैनेज कर सके प्रॉपर चीजों को नया नया ट्रांजिशन हुआ है ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने किया तीन महीने के लिए उनको रखा और फिर हटा दिया फिर लीडरशिप चेंज कर दी तो लीडरशिप वैक्यूम नहीं क्रिएट होना चाहिए उनको एटलीस्ट तीन साल का आप टेन्योर दो सेकेंड इज देर इज नीड टू रिक्रूट प्रोफेशनल फ्रॉम द मार्केट इन की एरिया देर इज अ नीड टू रिक्रूट प्रोफेशनल फ्रॉम द मार्केट इन की एरियाज ऑफ टेक्नोलॉजी जैसे कि आप एच आर का अपॉइंटमेंट अच्छा करो प्रोफेशनल्स लाओ और अभी जो पब्लिक सेक्टर बैंक है वो मैनेजमेंट के फील्ड में रिस्क मैनेजमेंट के फील्ड में बहुत ज्यादा अंडर इक्विप्ड है अंडर इक्विप्ड मतलब उनके पास प्रॉपर ना लोग हैं ना उनके पास प्रॉपर हथियार है उनको सॉल्व करने की चीजों को मैनेजमेंट करने के लिए तो आप प्रोफेशनल्स को रिक्रूट करो आप अच्छे एचआर ह्यूमन रिसोर्स को रिक्रूट करो ताकि बैंक्स का जो मर्जर है वो सक्सेसफुल रहे थर्ड पीएसबी शुड नॉट बी फाउंड वांटिंग व्हेन इट कम्स टू रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ फ्रंटलाइन स्टाफ मतलब कि आपके पास प्रॉपर रिसोर्सेस होने चाहिए कि आपका जो फ्रंटलाइन स्टाफ है आप उसको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करो तो एग्जैक्ट ये आंसर एक तरीके से बना दिया है मैंने ये सारे पॉइंट एज इट इज आंसर की तरह आप यूज कर सकते हैं कि पी शुड नॉट बी फाउंड वॉन्टिंग वेन इट कम्स टू रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ द फ्रंट स्टाफ मतलब फ्रंट स्टाफ की ट्रेनिंग के लिए रिक्रूटमेंट के लिए आपको हर समय तैयार रहना है और उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग करवानी है फोर्थ गवर्नमेंट शुड एक्टिवली प्लान स्टेप्स टू ऑफसेट अ पॉसिबल स्लो एक्सपेंशन इन बैंक क्रेडिट इन द नियर टर्म हो क्या रहा था बेसिकली अभी कि पब्लिक सेक्टर बैंक जो है वो लोन देने में हिचकिचा रही हैं मतलब अपने क्रेडिट का ग्रोथ नहीं कर रही हैं अब आपको मैंने बैंकिंग इकोनॉमिक्स में बताया था कि बैंक का एसेट लोन ही होता है जो लोन वो देते हैं ना वही बैंकिंग सिस्टम का एसेट है वही उनका प्रॉफिट है तो अगर वो लोन देंगे ही नहीं तो उनको प्रॉफिट होगा नहीं तो गवर्नमेंट के ये भी
तो अब क्या रहा है जैसे दो तीन बैंक मर्ज हो रहे हैं तो हो सकता है कि जो लीडरशिप है अलग अलग सेक्टर्स की फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस की या दूसरे जो मैनेजमेंट फील्ड्स हैं वहाँ पे थोड़ा लड़ाई झगड़ा होने लगे कि कौन लीडर रहेगा कौन हेड करेगा तो गवर्नमेंट को मेक श्योर sure करना चाहिए कि जो लीडरशिप का टैंगल है ये जो सर्कल है नेटवर्क है इसको सॉल्व करें और प्रॉपर लीडरशिप बनाएं एंकर बैंक को फ्रीडम प्रोवाइड करें कि वो बाकी बैंक के लिए भी डिसीजन ले सकें ऐसा नहीं होना चाहिए कि कल को पंजाब नेशनल बैंक दो बैंक साथ मर्ज हुआ अब पंजाब नेशनल बैंक ने बोला कि मैं ये डिसीजन लेता हूँ तो बाकी के बैंक के जो स्टाफ थे उसके जो हेड थे वो बोलने के नहीं आप ऐसा नहीं ले सकते तो एंकर बैंक्स के पास थोड़ा फ्रीडम होनी चाहिए कि वो बेस्ट ऑप्टिमल वेस अप्लाई करें लास्ट जो है गवर्नमेंट शुड कंसीडर कन्वर्टिंग अ वीक बैंक आउटसाइड दिस मर्जर इनटू अ रीजनल बैंक ऑथर ने एक सजेशन ये किया है कि ऐसे वीक बैंक्स जो इस मर्जर के अंदर नहीं है उनको रीजनल बैंक्स में कन्वर्ट कर देना चाहिए ठीक है तो ये भी सजेशन नरसिम्हन कमेटी का ही सजेशन था कि जो वीक बैंक्स हैं उनको मर्ज ना करके आप उनको रीजनल बैंक्स में कन्वर्ट कर दो तो ये एक सजेशन है जो कि ऑथर ने दिया दीज आर द सिक्स स्टेप्स जो कि इस मर्जर को सक्सेसफुल बना सकते हैं या फिर कहना चाहिए कि बैंकिंग सेक्टर को सुधार सकते हैं तो ये जी का टॉपिक अपन ने देख लिया एक, एक पूरा कुछ, दो क्वेश्चन के फॉर्म में मैंने इसको प्रेजेंट किया था आई होप आपको आंसर क्लियर हो गया है टेक्सन आउट आउटरीच ये हाउडी मोडी जो अभी इवेंट हुआ था उसके ऊपर है बहुत ज़्यादा कुछ पॉइंट्स में थे नहीं अपन इसको डिस्कस नहीं करेंगे क्लाइमेट जस्टिस थ्रू जुडिशियल डिक्टैट नाउ दिस इज द एडिटोरियल बहुत अच्छा एडिटोरियल है इसमें हमने दिखाऊंगा कि किस तरीके से जुडिशियल डिक्टैट हो रहा है और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के नाम पर ठीक है आप इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट करो लेकिन इसमें लोगों की क्या गलती जो इवेंट मैं केस बताऊंगा मारडू केस बताऊंगा आपको उसमें आपको समझ में आएगा कि लोगों की गलती थी नहीं सबसे पहली बात देख लेते इसका मतलब क्या होता है डिक्टैट का जुडिशियल डिक्टैट का मतलब क्या होता है डिक्टैट मतलब होता है कोई पावरफुल अथॉरिटी के द्वारा दिया गया ऐसा डिसीजन जो पॉपुलर ओपिनियन ना हो डिक्टैट का मतलब है जैसे कोई पावरफुल अथॉरिटी कौन है जुडिशरी एक पावरफुल अथॉरिटी है उसने एक डिसीजन लिया तो है लेकिन पब्लिक इस डिसीजन से खुश नहीं है दिस इज अडिक्टेड कोई ऐसा डिसीजन जो पॉपुलर ओपिनियन में सही ना हो मतलब लोग उसको सही ना माने लेकिन एक पावरफुल अथॉरिटी द्वारा लिया गया हो अब मैं आपको बताता हूं मैंने ऊपर आपको सीआरजेड का केस बताया था तो सुप्रीम कोर्ट ने भी रिसेंटली ऑर्डर दिया है कि माराडू जो अपार्टमेंट्स हैं अपार्टमेंट्स हैं माराडू में माराडू क्या है एर्नाकुलम में एक म्यूनिसपैलिटी है ओके माराडू एक म्यूनिसपैलिटी है इन द एर्नाकुलम वहां पे कोस्टल एरियाज के आसपास कुछ कंस्ट्रक्शन किया गया था ओके थोड़ा बैकग्राउंड दे देता हूं आपको कोस्टल एरियाज के आसपास कंस्ट्रक्शन किया गया था अब उस कंस्ट्रक्शन को यह बोला गया कि इसने कोस्टल रेगुलेशन जोन का जो नोटिफिकेशन है उसके पॉइंट्स को वॉयलेट किया है देयर फोर ये कंस्ट्रक्शन जो है वो इलीगल है एंड देयर फोर इसको तोड़ा जाए ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली डिसीजन लिया थोड़ा इसके बैकग्राउंड में जाते हैं अपन तो इन 2006, 2006 में माराडू पंचायत ने परमिशन दी थी बिल्डिंग परमिशन दी थी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अपार्टमेंट्स इन 2006 थाउजेंड सिक्स मराडू पंचायत हैज ऑलरेडी ग्रांटेड द बिल्डिंग परमिशन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द अपार्टमेंट बाद में उसको ये बोल के रोका गया कुछ लोगों ने इशू बिल्डर्स को नोटिस इशू किया कि इट इज़ वॉयलेटिंग द कोस्टल रेगुलेटरी जोन रूल्स ओके लेकिन बिल्डर्स जो थे वो 2007 में केरला हाई कोर्ट गए एंड द केरला हाई कोर्ट रूल्ड इन फेवर ऑफ द बिल्डर्स अब आप बैकग्राउंड देख रहे हो कि पहले पंचायत ने ही परमिशन दी है परमिशन किसने दी है पंचायत ने ही परमिशन दी है और उसके बाद हाई कोर्ट के पास जब जाते हैं बिल्डर्स उनके लिए तो हाई कोर्ट्स ने भी यही बोला कि बिल्डर्स सही हैं और उनको बिल्कुल परमिशन दे दी तो हाई कोर्ट पंचायत दोनों ने परमिशन दे दी एक तरीके से उसके बाद आप कहाँ गए उसके बाद आप गए सुप्रीम कोर्ट के पास और सुप्रीम कोर्ट के पास आप जाके आपने बोला तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एक पैनल बनाया जाता है और वो चेक करेगा कि ये है सही कि नहीं तो बिल्कुल सी आर जेड थ्री के अंतर्गत ये बिल्डिंग्स आ रही थी सी आर जेड थ्री के अंदर भी आप नहीं बना सकते हैं कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते इस तरीके से रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स का एनऑल इसलिए ये इलीगल बोल दिया गया एंड सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यू शुड बी डिमोलिशिंग दीज अपार्टमेंट्स तो अब देखो हुआ क्या कि एक अथॉरिटी है जिसने कि पहले परमिशन दी है दूसरा हाई कोर्ट ने उस पर मुहर लगाई है फिर फाइनली आप इतने सालों बाद दस साल बारह साल बाद आप बोल देते हो कि वहाँ का कंस्ट्रक्शन इलीगल है और उसको तोड़ने की बात करते हो इज इट राइट यहां पे लोगों की गलती कहां है उन्होंने परमिशन ली आपने परमिशन देनी ही नहीं थी पहले अगर आपको इस तरह से लगता है ओके तो जो सी आर जेड थ्री वाला रीजन है वो 200 मीटर तक आता है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है सी आर जेड थ्री वाला जो रीजन है वो 200 मीटर तक
कुछ टर्म्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए तो अब अपन बात करें कि कोर्ट्स ने क्या किया दे आर एडॉप्टिंग अ नैरो व्यू कोर्ट्स आर एडॉप्टिंग अ नैरो व्यू बाय मेयरली एग्जामाइनिंग द ब्यूरोक्रेटिक कैटेगराइजेशन तो उन्होंने केवल सी आर जेड का कैटेगराइजेशन देखा है और बाकी चीज़ों को उन्होंने इग्नोर कर दिया है कि लोगों ने परमिशन भी तो ली थी उन्होंने पहले पंचायत से परमिशन ली उन्होंने पहले हाई कोर्ट्स के थ्रू हाई कोर्ट के थ्रू भी सेंक्शन करवाया उस चीज़ को फाइनली आप वहाँ पे अचानक से आके बोलते हो कि ये लीगल कंस्ट्रक्शन है तो वाई आर यू इग्नोरिंग द अदर थिंग्स आप लोकल गवर्नमेंट को हाई कोर्ट के ऑर्डर को बिल्कुल इग्नोर करके अपना जुडिशियल डिक्टैट आपने पास कर दिया तो ये चीज़ यहाँ पे ऑथर ने डिस्कस की है कि ये एक जुडिशियल डिक्टैट है और ये सही नहीं है दिस इज़ नॉट गुड क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आप ब्यूरोक्रेटिक कैटेगराइजेशन को देख रहे हो ना कि बाकी की जो उसकी हिस्ट्री है उसको नहीं देख रहे हो दिस इज़ द थिंग विच वॉज देयर काफ़ी अच्छा आर्टिकल है इसमें The case highlights the pathologies of executive and judicial decision making. अब ये केस एक और दिखाता है कि बहुत सारी डिफिशियंसीज हैं जो कि जुडिशियल डिसीजन मेकिंग में आती है जब भी इन्वायरमेंट का मैटर आता है तो आपको पहले ही इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट ढंग से कर लेना चाहिए आपको पहले ही परमिशन नहीं देनी चाहिए थी पहले आप चीज़ें चेक नहीं करोगे बिल्डर्स को आप परमिशन दे दोगे लोगों को आप बोल दोगे कि ठीक है आप यहाँ पे बनवा सकते हो घर रह सकते हो और बाद में आप बोल दोगे कि ये लीगल है इसको तोड़ा जाए दिस इज़ नॉट द थिंग दिस इज़ नॉट द वे द थिंग शुड वर्क इस तरह से जुडिशल डिक्टैट नहीं चलना चाहिए है ना और आप फाइनली आप जो लाइबिलिटी है वो अपार्टमेंट ओनर्स के ऊपर रख रहे हो कि अब उनकी गलती है दिस इज़ नॉट द थिंग और ये यही चीज़ है जो कि ऑथर ने यहाँ पे सजेस्ट केस पूरे आर्टिकल में दिस वॉज अ वेरी गुड आर्टिकल केस आपको मराडू म्यूनसिपैलिटी का केस आई होप समझ में आ गया होगा पहले 2006 में परमिशन मिली पंचायत से फिर उसका उसके खिलाफ लोग गए और केरला हाई कोर्ट में फिर से परमिशन मिल गई उनको केरला हाई कोर्ट ने भी उसको सही बोला कि ठीक है इनको परमिशन दी गई थी सही है फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट के पास जब वो जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं ये गलत है और उन्होंने फिर ये कंस्ट्रक्शन को इलीगल घोषित करते उसको डिमोलिश करने की यानी कि तोड़ने की बात कर दी है तो अब क्या ये डिसीजन सही है क्या गलत है उसकी बात की जा रही है क्रेडिबिलिटी डेफिजिट तो तीसरा आर्टिकल है वो क्रेडिबिलिटी डेफिजिट के ऊपर है अब ये कोलिजियम से रिलेटेड है कोलिजियम आप सबको पता है क्या होता है जो कि जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस चीफ जस्टिस का सिलेक्शन करते हैं ना वो कोलिजियम कहलाता है अब हुआ ये था कि ए ए कुरैशी ए ए कुरैशी को बोला गया था पहले कोलिजियम द्वारा कि इनको मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया जाएगा मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया जाएगा ए ए कुरैशी को सेंट्रल गवर्नमेंट इनके खिलाफ थी सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी इस डिसीजन के खिलाफ थी ए ए कुरैशी को मध्य प्रदेश का चीफ जस्टिस बनाने के डिसीजन के खिलाफ थी बट कोलिजियम ने वो डिसीजन ले लिया था फिर हुआ ये है अभी रिसेंटली इतने काफी ज्यादा ओहा पोह और लड़ाई झगड़े के बाद यह बोला गया है कि ए ए कुरैशी का जो ट्रांसफर है वो त्रिपुरा हाई कोर्ट में कर दिया जाएगा मतलब ये आपको दिख रहा है क्या हो रहा है कि एक तरीके से मतलब कि जो जुडिशरी है और जो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर है उसके बीच में कहीं ना कहीं अभी भी अपॉइंटमेंट्स को लेके काफ़ी ज़्यादा ओपेकनेस की कंडीशन है मतलब ट्रांसपेरेंसी नहीं है अब जब ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो क्या होगा क्रेडिबिलिटी डेफिसिट होगा यानी कि भरोसे की कमी आएगी ऑब्वियस ही बात है कोलिजियम अपने आप में बहुत ओपेक प्रोसेस है आप सबको पता है कि अगर आप जुडिशरी की प्रॉब्लम्स कभी लिखते हो कभी आपने आंसर लिखा हो जुडिशरी की प्रॉब्लम्स में उसमें एक जो प्रॉब्लम है वो वो कोलिजियम की आती है कि वो बहुत ज़्यादा नॉन ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है बहुत ज़्यादा ओपेक प्रोसेस है उसके बाद आपका कोलिजियम बोलता है कि ए ए कुरैशी को मध्य प्रदेश का चीफ जस्टिस बनाया जाएगा लेकिन अचानक से कुछ दिनों बाद डिसीजन आता है कि अब उनको त्रिपुरा हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया जाएगा तो एक तो ओपेकनेस है प्रोसेस में दूसरा आप जो डिसीजंस ले रहे हो उसका रीजन भी पब्लिक के सामने नहीं कर रहे हो साझा अब अगर गवर्नमेंट अपोज कर रही है सपोज गवर्नमेंट इज अपोजिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ ए ए कुरैशी इन द मध्य प्रदेश हाई कोर्ट तो कम से कम उनको उसका रीजन तो देना चाहिए कि क्या कमी है उनके अंदर कि उनको मध्य प्रदेश का चीफ जस्टिस नहीं बनाया जा रहा है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का और क्यों उनको छोटे से त्रिपुरा हाईकोर्ट में ट्रांसफर किया जा रहा है तो ये सब डिस्क्लोज करने में जब गवर्नमेंट फेल हो रही है द गवर्नमेंट इज फेलिंग टू डिस्कलोज ऑल दीज थिंग्स देखो यहां लिखा हुआ है गवर्नमेंट इज फेलिंग टू डिस्कलोज इट्स ओपिनियन एंड इस जो फेलियर है दिस फेलियर हैज क्रिएटेड द प्रॉब्लम ऑफ क्रेडिबिलिटी डेफिसिट ऑलरेडी कोलिजियम के ऊपर काफी ज्यादा शक रहता है लोगों को उसके बाद ऐसी जब चीजें होंगी तो और ज्यादा डेफिसिट होगा और लोगों को क्या लगेगा कि देखो क्या थे ए ए कुरैशी पहले गुजरात में थे ओके okay, गुजरात हाई कोर्ट में थे तो वहाँ के उनके डिसीजंस को कहीं ना कहीं ये लोगों के दिमाग में क्या आएगा कि वहाँ पे जो उन्होंने डिसीजन लिए थे इस कारण से उनको मध्य
इंपॉर्टेंस ऑफ लिसनिंग वेल अब यहां पे पहला एक फैक्ट है जो कि प्रिलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है मिलिंद पानो मिलिंद पानहा या पानो आपने ये नाम सुना होगा एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ी है एंशियंट की तो मिलिंद पानो इज अ डिस्कशन बिटवीन मिलिंद जो कि इंडो ग्रीक किंग था मिलिंद मिनांडर उनका नाम था एंड बुद्धिस्ट मॉन्क नागसेना नागसेना और मियांडर मिनांडर के बीच की ये बातचीत है जो कि मिलिंद पानो में पूरी रिकॉर्ड की गई है ओके रिकॉर्ड रिकॉर्डेड इन मिलिंद पानो डायलॉग बिटवीन इंडो ग्रीक किंग मिलिंद एंड बुद्धिस्ट मॉन्ग ना, नागसेना अब उसके बीच में एक मैं अच्छी चीज़ आपको बताता हूँ कि बीच में मिलिंद जो किंग है वो ये बोलता है नागसेना से कि कैन वी डिस्कस दिस अगेन क्या उसको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो वो बोलता है क्या हम इसको दोबारा डिस्कस कर सकते हैं कैन वी डिस्कस दिस अगेन वहाँ पर नागसेना बोलता है कि विल यू डिस्कस दिस एज अ स्कॉलर और एज अ किंग नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नागसेना बोलता है कि योर मेजेस्टी विल यू डिस्कस दिस एज अ स्कॉलर और एज अ किंग क्या आप मेरे साथ ये डिस्कशन स्कॉलर की तरह करोगे कि एक राजा की तरह करोगे तो वहां पे डिफरेंस आता है बिटवीन अ स्कॉलर एंड अ किंग वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्कॉलर एंड अ किंग तो मैं बताता हूं जब दो स्कॉलर डिस्कस करते हैं वेन टू स्कॉलर डिस्कस तो सबसे पहली बात कि उनके बीच में डिफरेंसेस भी होते हैं उनके बीच में कंसेंस कंसेंस भी बनाया जाता है उनके बीच में एक दूसरे को उसकी खामियां और गलतियां भी बताई जाती हैं बट जब वो गलतियां बताई जाती हैं तो स्कॉलर्स फाइट नहीं करते दे डू नॉट फाइट दे डू नॉट मतलब एक दूसरे को मारने काटने की बात नहीं करते हैं दे एक्नोलेज देर मिस्टेक्स एंड देयर फोर वो गुस्सा नहीं करते अपनी गलती को समझते हैं और फाइनली एक कंसेंसस पे आते हैं तो नागसेना ने यही बताया तो किंग स्कॉलर्स का डिस्कशन ऐसा होता है लेकिन किंग्स कैसे डिस्कस करते हैं कि किंग ने जो बोला वो सही ही होना चाहिए मतलब किंग ने जो कह दिया किंग के मुंह से जो निकल गया उसको ऑलरेडी सबको मतलब आपको कंप्लाई करना है दूसरों को अगर आप उसकी गलतियां निकालते हो और आप उसके अगेंस्ट जाते हो तो किंग के पास अधिकार है कि वो आपको गुस्सा करके आपको सजा दे सके तो इसीलिए नागसेना ने कहा था डिस्कस विद मी एज अ स्कॉलर नॉट एज अ किंग तो डिबेट्स की वही इंपॉर्टेंस इंडिया में आज भी है डिबेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है डिबेट्स होना चाहिए वो स्कॉलरली लेवल पर होना चाहिए नॉट एट द किंग लेवल किंगली लेवल पे नहीं स्कॉलरली लेवल पे डिस्कशन होने चाहिए तो वही चीज इस एडिटोरियल में बताया गया है कि डेमोक्रेसी के लिए जो है गवर्नमेंट शुड लिसन टू देर इलेक्टर्स गवर्नमेंट को सुनना चाहिए अपनी इलेक्टर्स को हमेशा गवर्नमेंट शुड नॉट थिंक दैट दे आर मोनार्क गवर्नमेंट और मोनार्की में डिफरेंस है डेमोक्रेसी मोनार्की में डिफरेंस है है ना तो गवर्नमेंट को भी अपने इलेक्टर्स को सुनना चाहिए बट वो चीजें खत्म हो गई हैं गवर्नमेंट सुनना बंद कर चुकी है एंड uh, सबसे पहले हमको सामने वाले को बोलने का मौका देना चाहिए तभी आप सुन पाओगे जब सामने वाला बोलेगा तभी आप कुछ सुनोगे तो यू शुड अलाउ द सम वन टू स्पीक देन ओनली यू विल लिसन और आप उसको सुनो और समझो उसकी बातों को अगर वो आपकी खामियां बता रहा है आपकी गलतियां बता रहा है यानी कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिजम कर रहा है तो आपको उसको एक्सेप्ट करने की आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए तो दिस वॉज द जस्ट गिवन इन दिस आर्टिकल काफी अच्छा आर्टिकल था एंड आई होप यू गॉट क्लैरिटी फ्रॉम दिस आगे मूव करते हैं देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स हैं लेट सी एडिटोरियल के बाद भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आई थिंक बिजनेस पेज में काफ़ी दो तीन न्यूज़ आइटम्स हैं जो कि अपन डिस्कस करेंगे जो इकोनॉमी वाला सेक्शन है ओके लेट्स कम टू द इकोनॉमी सेक्शन यस एन एस सी हिट बाई टेक्निकल ग्लिच ट्रेडिंग हिट ब्रीफली एन एस सी यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में कल कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गया था जिसके कारण कनेक्टिविटी फेलियर हुआ था तो देखो न्यूज तो यही है कि टेक्निकल ग्लिच आ गया था एन एस सी में बट एन एस सी है क्या वो चीजें बता देता हूँ एन एस सी यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज अब आपके दिमाग में सीधा क्वेश्चन आना चाहिए एक इंक्लूजिटिव या रेशनल माइंड में दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि स्टॉक एक्सचेंज क्या है देखो बाकी सब आपको बता देंगे एन क्या है कब बना था कब नहीं बना था लेकिन आपको अगर बेसिक क्रक्स नहीं पता कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है तो कोई मतलब नहीं है तो स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है एक ऐसी जगह है जहां पे सिक्योरिटीज का ट्रांसफर होता है सिक्योरिटी मतलब कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्राइवेट जो स्टॉक्स हैं शेयर्स हैं इनका जो शेयरिंग होता है जहां पे ब्रोकर्स भी रहेंगे ट्रेडर्स भी रहेंगे खरीदने वाले भी रहेंगे बेचने वाले भी रहेंगे तो सिक्योरिटीज जहां पे बेची और खरीदी जाती हैं, वो स्टॉक एक्सचेंज कहलाता है ठीक है ना सिक्योरिटीज जहां पे खरीदी और बेची जाती हैं, वो स्टॉक एक्सचेंज कहलाता है एनएससी जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया है ये लीडिंग स्टॉक एक्सचेंज है कहां पर लोकेटेड है ये मुंबई में लोकेटेड है बना कब था ये नाइनटीन में बना था इट्स स्टैब्लिश नाइनटीन नाइनटी टू तो उन्नीस सौ बानवे में बना था 
लोकेटेड है मुंबई में एंड इट वॉज द फर्स्ट एक्सचेंज इन द कंट्री टू प्रोवाइड मॉडर्न एंड फुल्ली ऑटोमेटेड स्क्रीन बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम तो स्क्रीन बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम देने वाला ये पहला स्टॉक एक्सचेंज था इंडिया का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज नाइनटीन नाइनटी टू में बना था और यहाँ पर सिक्योरिटीज़ का एक्सचेंज किया जाता है बायर सेलर्स और ट्रेडर्स एंड ब्रोकर्स ये सब यहाँ पर रहते हैं इंडियन एमिरेट्स डिस्कस एरियाज ऑफ फ्यूचर कॉपरेशन तो इंडिया और यू के एरियाज ऑफ कॉपरेशन की बात कर लेते हैं इंडिया यू ए रिलेशन पर अगर कभी आपको लिखने के लिए आता है तो वहाँ पे आप ये चीज़ें लिख सकते हैं तो अभी बेसिकली इंडिया और यू ने दो सेक्टर्स को पकड़ा है बैंकिंग सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा उन्होंने पकड़ा है कि जो यू है वहाँ पर इंडियन बैंक जाके अपनी प्रेजेंस दिखा सकते हैं प्राइवेट बैंक जो हैं वहाँ पे ऑपरेट कर सकते हैं अभी ऑपरेट कर भी नहीं अबूधाबी रीजन में कुछ कर रहे हैं बट दे कैन इंक्रीज देयर प्रेजेंस वहाँ पे ग्रोथ कर सकते हैं दिस इज द फर्स्ट एंड सेकंड एरिया थर्ड जो है एयर सर्विस एग्रीमेंट की बात की जा रही है इंडिया यू के बीच में तो अगर आपको इंडिया यू ए रिलेशन के बीच में लिखने के लिए आता है तो उसमें बैंकिंग सिस्टम का रिलेशन भी आप दे सकते हो कि ग्रोथ ऑफ इंडियन बैंक इन द यू ए रीजन देन एयर सर्विस एग्रीमेंट की बात की जा रही है और ज़्यादा एयर कनेक्टिविटी एविएशन सेक्टर में और ज़्यादा एक दूसरे को जोड़ने की बात की जा रही है बायोफ्यू फ्यूल प्लेन्स में फ्लाई टेन करोड़ पैसेंजर्स बाय ट्वेंटी थर्टी तो बायोफ्यूल प्लेन्स की बात की जा रही है बायोफ्यूल प्लेन्स मतलब क्या होगा कि जैसे ए टी एफ आपने सुना होगा ए टी एफ यानी कि एविएशन टर्माइन फ्यूल ए टी एफ यूज किया जाता है एरोप्लेन्स में ए टी एफ यानी कि एविएशन टर्माइन फ्यूल अब इसमें बायोफ्यूल की ब्लेंडिंग कर दी जाएगी बायोफ्यूल की ब्लेंडिंग कर दी जाएगी इनफैक्ट इंडिया में स्पाइस जेट पहली ऐसी कंपनी थी एविएशन कंपनी थी जिसने कि ये ब्लेंडिंग करके एक प्लेन को उड़ाया भी था तो एटीएफ में बायोफ्यूल की ब्लेंडिंग करके ऑलरेडी स्पाइस जेट ने यूज़ किया हुआ है तो ये आपको याद रखना है तो बायोफ्यूल प्लेन्स का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होगा और इससे क्या है चीप हो जाएगा एयर प्राइस क्योंकि आपको पता है कि एविएशन सेक्टर में जो सबसे महंगी चीज़ है वो उसका फ्यूल है एविएशन टर्माइन फ्यूल सबसे महंगी चीज़ है तो अगर ये ब्लेंडिंग हो पाती है पॉसिबल और इससे काफ़ी ज़्यादा यूज़ अगर किया जाता है तो काफ़ी ज़्यादा प्राइजेस भी घटेंगे और जो क्लीनिनेस है मतलब क्लाइमेट चेंज से भी लड़ा जा सकता है और ज़्यादा क्लीन होगा ओके okay, 2030 तक का टारगेट है कि हम लगभग 10 करोड़ पैसेंजर्स को उठाएंगे और स्पाइस जेट ने पहली एवर की थी बायोफ्यूल क्या होते हैं उसके बारे में आपको बताता हूँ बायोफ्यूल आर लिक्विड और गैशियस फ्यूल्स बायोफ्यूल लिक्विड और गैशियस फ्यूल्स होते हैं जो कि बायोमास से बनाए जाते हैं ना कि फॉसिल फ्यूल से ये डिफरेंस होता है इनका इनके बीच में और नॉर्मल फ्यूल्स के बीच में कि जो दूसरे फ्यूल हैं ऑयल जैसे फ्यूल हैं वो हाइड्रोकार्बन्स यानी कि आपके जो हाइड्रोकार्बन्स हैं आपके जो कार्बन वाले एलिमेंट्स हैं फॉसिल फ्यूल्स हैं उनसे बनाया जाता है लेकिन जो बायोफ्यूल है वो बायोमास से बनाया जाता है अब बायोमास से बनाए जाते हैं इनकी अलग अलग जनरेशन है जैसे कि फर्स्ट जनरेशन फर्स्ट जनरेशन में जो बना था बायोफ्यूल वो बना था शुगर स्टार्च वेजिटेबल ऑयल एनिमल फैट से फर्स्ट जनरेशन का जो बायोफ्यूल था किससे बना था शुगर स्टार्च वेजिटेबल ऑयल एनिमल फैट से बना था सेकेंड जनरेशन का बायोफ्यूल था किससे बना था वो नॉन फूड क्रॉप से बना था जैसे ऊपर वाला देखो तो शुगर स्टार्च मतलब खाने वाली चीज़ों से मतलब फूड आइटम से बन रहा है ना सेकंड जनरेशन में नॉन फूड क्रॉप से बना जैसे कि सेल्यूलोजिक बायोफ्यूल वेस्ट बायोमास जैसे कि स्टॉक ऑफ वीट कॉर्न वुड इसके जो स्टॉक होते हैं ना जो जो मतलब रिजेक्टेड आइटम जो रहते हैं खाने के उससे बनता है ठीक है ना जिसमें बायो हाइड्रोजन बायो मिथेनॉल आया था थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल जो था वो एलगी से बना था माइक्रो ऑर्गेनिजम साइक एलगी से बनाया थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल ओके तो अपन ने तीन जनरेशन देख ली फर्स्ट जनरेशन फूड क्रॉप से बनता है सेकंड जनरेशन नॉन फूड क्रॉप से बना सेल्यूलोजिक उससे बना थर्ड जनरेशन आपका एलगी से बना फोर्थ जनरेशन जो है वो आपका जेनेटिकली ऑप्टिमाइज फीड स्टॉक से बनेगा और इट विल बी एबल टू कैप्चर द कार्बन ऑल्सो तो कार्बन सिंह की तरह भी काम करेगा कार्बन फिक्सेशन का भी काम करेगा ये भी आप याद रखना तो जो फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल है वो कार्बन को एब्जॉर्व करने का काम भी करेगा तो ये चार जनरेशन अपन ने डिस्कस कर ली बायोफ्यूल्स की भी अब ये तो डिस्कस नहीं करेंगे अपन है ना तो कपड़े वपड़े अपन डिस्कस नहीं करेंगे गाना बजाना नहीं करेंगे कार्टून डिस्कस नहीं करेंगे स्पोर्ट्स में कुछ ऐसा हुआ नहीं खास रियल मेड्रिड जीत गया बार्सोलोना हार गया और लिवर पूल जीत गया चेल्सी से काफ़ी अच्छा मैच था सो दैट इज इट फॉर द डे हाँ आंसर्स बता देते हैं एक बार आंसर्स में चलते हैं जो शुरू में क्वेश्चन पूछे थे उनके आंसर्स बता देता हूँ आपको है ना विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द कंस्टिट्यूशन अमेंड करता है जब नया स्टेट बनता है तो फर्स्ट शेड्यूल अमेंड किया जाता है आंसर विल बी ए कंस्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंपावर सुप्रीम कोर्ट टू एजुकेट बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट डिस्प्यूट ये इसका आंसर है ओरिजिनल जुडिस्टिक्शन स्वर्ण सिंह कमेटी बहुत अच्छे शब्दों में लिखा